，赶紧吃一口吧。嗯，真好吃哎，入口之后你不会觉得是面那种捏人的感觉，对对对，因为里边已经被肉汁包满了，嗯，所以你感觉好像咬下去都是馅儿。来，都是你的。哇，这馋人的流油肉馅儿到底是用什么方法调的呢？赶紧让徐小仙给大家揭晓吧。其实我们徐小仙做菜的时候也非常偷懒啊，他不会用什么酵母发酵的，对对对，直接用自发粉就好了。对，其实最简单的方法就是用自发粉，嗯、咱们正常和面。然后，呃，裹上馅儿，最后出锅，又白又胖的，不亚于那个用酵母粉的自发粉，在这个季节用也是有窍门的。首先，我们要用温水和面，四十度左右的水来发面，和面和完了面以后呢，我们就搅馅儿。等把馅儿搅完了，我们的面也发成了。好，我们现在的面已经和好了，来，你来摸一摸，这个是不是很软很软？啊，然后这样的话，它一会儿好发起来。然后因为那个，我们为了节省时间，我提前发好了一块面，一定是事先有准备的。嗯，来看看，这是我们家炕上发的一大锅面。我们过去啊，炕上不仅能发面，还能孵小鸡。嗯，然后呢，现在我们只能在暖气边上给它发起来，它就发的比较大。你看，现在已经有蜂窝眼了。这给它挖开以后，你看哦，看。这样的面看到了吗？我们现在重新把它和成团。对，嗯，你看，听着声，砰砰的。对，你现在呢，再给它裹一裹，裹一裹以后，然后我们用刀给它切开，做四个。嗯，然后，所以我们这儿这儿再平均给它分开，这样不就是看着很均匀吗？这一个面团我们就可以做一个懒龙，因为待会儿一发起来它会白白胖胖的。如果要是面团小了的话，呃，或者说这么点我要做一大肉龙的话，它就没有那种蓬蓬的感觉了，不用擀得特别薄。你看，我们就是把它擀成一个椭圆形哈。对，擀成一个椭圆形，这样我们放馅儿的时候呢，呃，尤其两边一定要让它薄一些，中间厚没有关系，因为一层一层卷嘛。下一步我们就要放馅儿。刚才说的这个一掰开流油的懒龙馅儿，到底是用了什么窍门？其实啊，正常的都是用水打馅儿，这次我们用油打馅儿，用花生油直接给它打到馅儿里、啊。然后呢，呃，自己观察这个别太油汪汪，油到上面那样就腻了。嗯、就是呃，适中就好。比如说我们大概是现在是呃一斤馅儿，呃大概。呃，这样的碗儿，呃，大概有这么一半的油就可以了，一次性打打进去就可以，然后我们呃顺时针搅拌。现在我们用油基本上已经打的差不多的样子呢，我们就开始往里加调料。嗯，调料呢，就是正常的，我们就可以先呃加一些五香粉呀，呃姜粉呀，姜粉，给它先打到一起，略微搁一些料酒。然后呢，我再告诉大家一个提香的小窍门，就是放这个酱。这是黄酱嘛？黄酱就是豆瓣酱就可以，让我们的肉馅里有浓郁的酱香味也就一斤搁两勺，也就差不多了。然后我们再略微的呢，搁一点点盐，不要太多，因为已经有酱了。这个颜色是不是还浅了一点？对对对。然后为了提色呢，我们放事先准备好的老抽。现在我们开始放馅儿，但是放馅儿之前，我们把刚才已经切好的葱给它放进去，记住不要提前放葱。好，我们现在就开始抹馅儿。嗯嗯。然后大概馅儿就这么多就够了。抹的时候从中间往两边抹匀，但是边上要留出一个沿儿来。呃，现在码好了，我们就开始给它裹起来。之后把馅儿放在面皮上抹开，从下往上卷起来，然后把两边封口。这一个懒龙就做好了。来，这就是我们刚才裹好的这个懒龙。现在我们已经裹好了懒龙，准备就去去蒸，大概是上气儿以后三十分钟就可以蒸好了。上气儿后蒸三十分钟，这胖胖的懒龙就蒸好了。您再切开看看，酱香浓郁，油润馋人，真是好想咬一口啊！